ഹലോ ഞാൻ ഷഫീഖ് ഷാൻ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോരായ്മകളും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാ സെറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ചില വോയിസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക കൂടാണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ എയ്റ്റ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽ പെടുത്തണം എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ കൊറോണയാണല്ലോ നമ്മളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചത് അല്ലേ കൊറോണയാണ് നമ്മളെ വിഷയം അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ കൊറോണ കൊറോണയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളതും അതിന് അതിനെ എങ്ങനെ ചെറുക്കാം അതിനെ എങ്ങനെ പ്രിക്കോഷൻ എന്തൊക്കെ എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളാണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനാണ് അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയുള്ളൂ വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടും കൊറോണയെ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെ പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിലേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആരോഗ്യായിക വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനും കൊറോണയെ ചേർക്കാനോ അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനോ കഴിയില്ല സോ എങ്ങനെയാണ് കൊറോണയെ ചേർക്കാൻ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക എന്താ കൊറോണ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറസ് വ്യാപന രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു വാക്സിനോ മെഡിസിനോ ഒന്നും തന്നെ നിലവിലില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് കടന്നുകൂടാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കടന്നുകൂടാൻ പ്രയാസ അല്ലെങ്കിലും പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് സോ പ്രതിരോധശേഷി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അല്ലേ എല്ലാ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം എന്നാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാം കുറവാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടായി അയർദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ ബെഡിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ത്രൂ ദ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരൊറ്റ വഴി മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി മാത്രമേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എന്താ അറിയോ അറിയണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നല്ല വായു കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ കിളികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വണ്ടികളൊന്നും ഓടുന്നില്ല വായു മലിനീകരണം ഇല്ല പഴയ കിളികളൊക്കെ രംഗത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വായു മലിനീകരണം ഉണ്ട് ജലമലിനീകരണം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ല നല്ല വെള്ളമല്ല നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടോ കീടനാശിനി തളിക്കാത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ നമ്മളെ ശരീരം ഓൾറെഡി പോയി കിടക്കുകയാണ് ഇല്ല സംഭവമില്ല ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല നല്ലതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കായിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കായിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു ഇല്ല സോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഒരു ജലദോഷ പനി അടികത്തിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എൻ്റെ കൊച്ചിന് വയ്യ എൻ്റെ കൊച്ചിന് വയ്യ അപ്പോൾ അവന് ജലദോഷ പനി പോകുമ്പോഴേക്കും പാരസിറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോ എടുത്തിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് സോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം സ്വയം നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ളത് അത് അത് പ്രതിരോധിച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പനി ഒരിക്കലും രോഗമല്ലല്ലോ ആണോ അല്ല ജലദോഷം ഏഴ് ദിവസം മരുന്ന് കുടിച്ചാലും കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും മാറുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ പനി രോഗലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ പനി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ചൂടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കും എന്ത് ഒരു ഡോളയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരസെറ്റമോളോ ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയായിരിക്കും പാര
പോകുമ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു സണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു മോനുണ്ടായിരുന്നു പപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കഥ പറയാം കഥ പറഞ്ഞു തരാം ആ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക പുസ്തകം ഒന്നും ആരും തുറക്കണ്ട ആരും പുസ്തകം നോക്കും ഒന്നും വേണ്ട പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുറക്കണ്ട മുമ്പത്തെ പുസ്തകം വാങ്ങി വെച്ചവരുണ്ടാവും അവരാരും പുസ്തകം തുറക്കണ്ട കഥ നിങ്ങൾ കേൾക്കും കഥ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വില എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു സണ്ണി മോന് പപ്പ ഓക്കെ സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി നല്ല എന്താ പറയുക എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഊർജ്ജസ്വലതയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആര് സണ്ണി മോനു മോന് പഠിപ്പിച്ചാണ് മോന് പഠിപ്പിച്ചാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും കുസൃതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കളിക്കണം ചിരിക്കണം ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം തല കുത്തിമറിയ ഫ്രണ്ട് റോൾ ചെയ്യാം ദ ഫ്രണ്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ അറിയോ ഫ്രണ്ട് റോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല തല കുത്തിമറിയ ഫ്രണ്ട് റോൾ ബാക്ക് റോൾ സൈഡ് റോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മോ സണ്ണി ചോദിക്കുക മോനു ക്യാൻ യു ഡു ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മോന് പറയാ ഏയ് ഇല്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് പഠിക്ക ഒരു ഒരുപാട് പഠിക്ക പഠിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ മോ മോന് മറുപടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയുക അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഐ ഐ പെടുത്തോണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം യെസ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എന്തു വാഷി തരും അല്ലേ അല്ല എനിക്കും ചെയ്യും അത് ട്രൈ അത് ട്രൈ കാണിച്ചരടാ നിന്നെ അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ തലകുത്തി മറിയാണ് തലകുത്തി മറിയാൽ ഫ്രണ്ട് റോൾ ഓക്കെ തലയല്ല കുത്തൽ നമ്മൾ ഈ പോർഷനെ കുത്തുക ഫ്രണ്ട് റോൾ ഞാൻ പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ മോനു ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആള് വീണു അയ്യോ അമ്മേ അപ്പോ വീട്ടിന്ന് പപ്പ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കാണ് എന്താ അവിടെ ശബ്ദം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാണ് എന്ത് അര പഠിക്കണേ സണ്ണി പഠിക്കാണ് ആ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാ കരളേ കരളിന്റെ കരളെ പിന്നെ ബാക്കി പാട്ട ഓക്കെ ഉള്ളു ടൈപ്പ് എവിടെ റൂമിൽ കയറിട്ട് ടൈപ്പ അപ്പോ പപ്പ കടന്നു വരികയാണ് പപ്പ കടന്നുകൊണ്ട് പപ്പ ചോദിക്കും ഇതാണോട നിന്റെ പഠിത്തം ഏ ഇങ്ങനെയാണോ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് പപ്പ ഉപദേശിക്കാണ് പഠിക്കുമ്പോ പഠിക്കണം കളിക്കുമ്പോ കളിക്കണം ഞങ്ങളെ കാലത്തൊക്കെ സെവൻറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റീസ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റീസ് ഏഴ് ഓടുകൾ എന്താ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ ഏഴ് ഓടുകൾ നിരത്തി വെക്കും എന്നിട്ട് ഏഴ് ഓടുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിന് എറിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുക്കിയിട്ട് അറിയില്ലേ സെവൻറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചട്ടി പന്നേറ് അത് തന്നെ ചട്ടി പന്നേറാണ് നമ്മളെ സെവൻറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പപ്പയുടെ കാലത്തിലെ കളി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ സെവൻറ്റീസ് ആവും ഓക്കെ അന്നത്തെ കളിയാണത് അന്നത്തെ കളി പപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു കൂടാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത സ്കൂൾ ദിവസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആനുവൽ ഡേ അതായത് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഡേ ആണ് സ്പോർട്സ് ഡേയില് സണ്ണി മോനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മോന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓൾറെഡി സണ്ണി കുറച്ച് ആണ് അതായത് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പഠിക്കും ചെയ്യും കളിക്കും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആള് മത്സരം തുടങ്ങി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സണ്ണി ഓടി മുന്നിൽ കയറി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സണ്ണി ഓടി മുന്നിൽ കയറി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് അതിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് സണ്ണി സ്പോർട്സിലും പഠനത്തിലും ഒന്നാമത് സ്പോർട്സിലും പഠനത്തിലും ഒന്നാമത് അപ്പൊ മോൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു ഹൈ ഇതെന്ത് മാജിക് ഇതെന്ത് മാജിക് സണ്ണി പഠനത്തിലും സ്പോർട്സിലും ഒന്നാമത് ഇതെന്ത് മാജിക് അപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം കോഴ്സ് നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം എന്താന്ന് വെച്ച് കോഴ്സ് ഇതാണ് ഇതിൽ മാജിക് ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്പോർട്സ് ടീമിൽ കുട്ടികൾ കായിക പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ശാന്തമായ മനസ്സ് നല്ല ശീലങ്ങൾ നല്ല പെരുമാറ്റം സമൂഹ സേവനം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളോടെ അവർ ജീവിക്കുന്നു സ്പോർട്സിലൂടെ ശ്രദ്ധയും ആത്മവിശ്വാസ
ആ സമയത്ത് നമ്മളെ മൈൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് ആണെങ്കിലോ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല സോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിലോ കായിക പ്രവർത്തനത്തിലോ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗുണങ്ങളല്ലാണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദോഷം ഇല്ല പഠനത്തിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മളെ കഥ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഥ കഴിഞ്ഞു കഥ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ വലുതായി അവർ നല്ല മെൻസായി അല്ല വലിയ ആളുകളായി വലിയ ആളുകളാകുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയി വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു മോനും സണ്ണിയും യുവാക്കളായി കുറച്ചുകൂടി പ്രായമായി യുവാക്കളിലും മുകളിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാലോ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ഫാറ്റ് വന്നു ആർക്കായിരിക്കും അത് ആർക്കായിരിക്കും വന്ന ഫാറ്റ് കാരണം കായിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാരണം ആരാണ് സണ്ണിയാണ് മോനുവിന് ഫാറ്റായി അല്ലേ അപ്പം മോനുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അടുത്ത് വരുന്ന കഥാപാത്രം മോൻ മനുഷ്യ ഈ ഈ കറണ്ട് ബില്ല് അടിച്ചില്ല ഓഫീസിലെ ഫയലുകളൊക്കെ അവിടെ പെൻഡിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വായ വായിലേക്ക് കുറച്ച് ഗുളികയും തള്ളിക്കയറ്റിയിട്ട് ആള് പോവുകയാണ് ഒന്നും നേരത്തെ നടക്കുന്നില്ല ഫോൺ കോൾ വന്ന് ഓഫീസിൽ പ്രശ്നമാണ് അതായത് മോനുവിന് ഓഫീസിൽ പ്രശ്നമാണ് മോനുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് വായിലേക്ക് ഗുളിക കൊടുത്തത് എന്നാൽ എന്നിട്ട് പോവാണ് അതിൽ മോനും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് വരികയാണ് എൻ്റെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത് സണ്ണി വരുന്നത് അപ്പൊ സണ്ണി എന്നെ കണ്ണ് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സണ്ണിയും കണ്ണ് തിരുമിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോ സണ്ണി പറയാ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മോനുവിന് ഷുഗർ ഉണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എല്ലാ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൾ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആള് മെന്റലി ഫിസിക്കലി ഒക്കെ ഡാമേജ് ആണ് ഫുൾ ഫ്ലോപ്പാണ് ഒന്നിനും സാധിക്കുന്നില്ല ഒക്കെ വർക്കൊക്കെ പെയിന്റിങ്ങാ മോന് വരുമ്പോഴോ മോന് വരുമ്പോ കണ്ണ് കലങ്ങിയിട്ടാ വരുന്നത് മോന് വരുമ്പോ കണ്ണ് കലങ്ങിയിട്ടാ വരുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ പറയാ എനിക്ക് പ്രശ്നം ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നിനക്കും ഉണ്ടോ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഏ എനിക്കാവുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ കണ്ണിൽ പൊടി പോയതാ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ണിൽ പൊടി പോയതാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റെഡി അപ്പോ എന്റെ വർക്കുകളോ നിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ എന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ തീർന്നു ഞാൻ കായിക പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ വർക്ക് ചെയ്യണ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു എനിക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഭാഗം വരുന്നത് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ പട്ടി ഓടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പേപ്പട്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സണ്ണി കാണാ ഇതേ ആരാ ഓടിക്കുന്നത് ആരോ ഓടിക്കുന്നത് മോനിനെ ഓടിക്കണം മോനിന് ഓടാൻ കഴിയോ മോനിന് ഓടാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് മോന് മോന് ബ്രോയിലറാണ് മോനിന് ഓടാൻ കഴിയില്ല മോനിന് അസുഖമാണ് മോന് കിതക്കും മോന് ഒന്നിനും വയ്യ ഓടിച്ചു 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 ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പട്ടി അടിച്ചു മോനെ പട്ടി കടിച്ചു പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമോ കാരണം എന്താ ഷുഗറാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് സോ മാറില്ല ഒരു കാല് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വന്നു അവിടെയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കോറസ് ഒരു ഒരു കോറസ് ഒരു ഒരു നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാല് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് മോന് ദുഃഖത്തോടെ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഓടാനും ചാടാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയണേ ഓടാനല്ല നടക്കാൻ കൂടി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിതുമ്പാണ് എന്നാൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ കളികളിൽ ഒരു കളികൾ ഒരു ശീലമായി വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ദുർഗതി വരില്ലായിരുന്നു സങ്കടത്തോടെ ആരാ പറയുന്നത് മോന് പറയാണ് ഇപ്പൊ മക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠനവും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴേക്കല്ല ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കും നമ്മൾ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പി എച്ച് ഡി എടുത്തു റാങ്ക് ഹൈ ആയി പക്ഷെ ജീവിക്കൽ ആകെ പിന്നെയുള്ള പിന്നീടുള്ള പത്ത് കൊല്ലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് വെറുതെ ആവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഹെൽത്ത് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ സണ്ണി പറയുന്നത് മോനുവിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു നോക്കൂ നഷ്ടങ്ങളിൽ
ചാടണ് ഒരു കാലിന് സ്ക്രീനിലുള്ള പോലെ ഒരു കാലിന് നമ്മൾ ചാടണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് വൺ ടു ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാലം എടുത്ത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടിയും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ പെടുത്താണ് ഇതും കൂടി പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ മറന്നു പോകേണ്ടാത്തൊന്നുണ്ട് പോസ്റ്റർ ഡിഫോമിറ്റീസ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ എല്ലാമൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ശരിഞ്ഞിട്ടിതാ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ബെഞ്ചിലൊക്കെ കിടന്നിട്ടും അല്ലേ താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലൈസേഷൻ ടീച്ചർ ഞാനാണ് ഫിസിക്കലൈസേഷൻ ടീച്ചർ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഡി ഡിഫോമിറ്റീസിൽ വരുന്ന എന്താണ് ലോഡോസിസ് കൈപ്പോസിസ് സ്കോളോസിസ് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് നോക്നി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ അതുവഴി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒട്ടേറെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫർദർ ക്ലാസ്സുകൾ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരും ഇത് മറക്കരുത് പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോ ഫോ ഈ ഡിഫോമിറ്റീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഓക്കെ